我有些事儿要跟你好好谈谈。过去你一再的欺负我，而我以德报怨，容忍你、啊，你居然不知感恩，反来盗取我的九阴真经，我还要长理峨眉派，不能再对你心软了。啊，正若师妹，啊、不不，掌门人，我我我以后再也不敢了，再也不敢了，我再也不敢冒犯你了。啊明君，你实在是顽劣不堪，留你是个祸害。我不愿你苟延残喘的屈服在你手下，你就杀了我吧。好。嗯、你下不了手，是不是？多年的师姐妹。还算是有几分情谊。你走吧，离开峨眉，以后再也不许以峨眉自居。哼，周芷若，这就是你的弱点，心慈手软，你永远都成不了气候。芷若，丁敏君说的对，你太过心慈手软。要领导峨眉派，要独步武林，必须心狠手辣，否则你真的难成气候。我们已经是夫妻了，有些你不敢做的，不忍心做的，我宋青书愿意代劳。芷若，你怎么不说话？是不是我做错了？如果做错了，我宋青书任你处置。不错，宋青书他的确能弥补我的不足。掌门人，啊，敏君，芷、啊、若，这是怎么回事？丁敏君私盗我的武功秘籍，我夫君带我惩戒本派不孝之徒，把他的尸体处理掉。秦叔，你跟我来。气的刺激，才使他完全变了个人。再怎么样，明君也是我们的姐妹呀、啊。练会降龙十八掌的时候，也就是我们成亲的时候。
兄，你们在等我。嗯，有事儿。嗯，师姐，还是你说。是这样的，这阵子你和掌门在勤练武功。嗯，而且已经有成。你们练功是为了对付张无忌，对不对？不错，凭我的降龙十八掌，加上芷若的九阴白骨爪，我有信心足以战胜张无忌的九阳神功和乾坤大挪移。宋师兄，这就是我们担心的事。掌门人只是针对张无忌一个人，而峨眉派要面对的是整个明教。张无忌要真是丧生你们之手，明教定会大举来侵。以现在的实力而言，明教人多势大，到时候，宋师兄，你已正式进入我们峨眉，请以我们峨眉为重。我们不希望掌门人为了一己之私毁了我们峨眉派。你和掌门人走得近，能不能劝劝他？我们不希望你被掌门人利用。丁领军曾经跟我提过，怎么现在连你们也认为？芷若在利用我对付张无忌，请转告贵派主持昆文大师，端午之日，我峨眉派一定前往赴会。阿弥陀佛，贫僧告辞了。贝师姐送客。是。你真的要去少林？嗯，如此盛会，我怎可缺席？再说，这是我报复张无忌的大好机会。如果我能杀了金毛狮王谢逊，哼，张无忌他必将痛不欲生。赵世山在前面了，我们去打探一下。不成，少林四戒被森严。再说，少林和尚大都认识你我，我们就这么闯进去，只怕适得其反。哎，不如我们乔装打扮，或许能有所斩获。乔装？嗯，乔装做什么呀？嗯，难不成你我剃了光头，扮成和尚尼姑吗？呸！亏你想得出来。对，一个小和尚带着一个小尼姑进去晃来晃去的，成什么样子啊？那不然就扮成乡下的小夫妻啊？不成。我看扮成兄妹比较保险，为什么？如果我跟你扮成夫妻，要是给那个周芷若瞧见了，我肩膀上不是又要多五个手指印了？别瞎开玩笑了，一路上闷得很，说说笑笑好些吧。走吧，到了少池山下再说。